Hey, ich bin Annika. Herzlich willkommen in unserem Zuhause. Hier wohne ich mit meiner Familie im Nordic Style im schönen Dexheim. Im Flur haben wir versucht, modern und alt gut zu kombinieren. Da haben wir hier die wunderschönen Stringregale, die für die Moderne stehen. Und auch die Natursteinmauern sind so noch mal was ganz Besonderes hier in dem Haus, weil das wirklich noch die Ursprungsnatursteinmauern sind, die wir erhalten konnten, neu ausgefugt haben. Und das gibt so eine richtig schöne, gemütliche Atmosphäre. Ich mag besonders schöne Einzelstücke. Da haben wir hier so ein wunderschönes Schmuckstück. Das ist auch eine Manufaktur, die ja, ganz individuell diese Vasen fertigen. So was finde ich immer total schön, als kleines Highlight zu setzen. Lieber bis dann weniger als zu viel. Und ich finde, das macht sich hier ähm, ganz wunderbar. Vom Flur nehme ich euch jetzt mal gern mit ins Wohnen- und Esszimmer. Hier ähm, ist so unser ganzer Bereich, wo die Familie sich natürlich täglich aufhält. Das war früher eine alte Scheune, wie wir das Haus gekauft hatten, ähm, war uns das Haupthaus eigentlich ein bisschen zu klein. Deswegen haben wir gedacht, dieser Bereich hier wäre ideal, ähm, noch um ein schönes Ess- und Wohnzimmer zu machen. Man sieht das auch hier noch an den alten Wänden. Diese dicken alten Wände sind wirklich Originalwände, die wir hier ähm, ja, dann entsprechend den Durchbruch gemacht haben und ähm, hier noch eine zweite Ebene reingefügt haben. Ich mag es halt so ein bisschen minimalistischer, aber trotzdem sollte es gemütlich und warm sein. Und für mich macht es einfach aus, mit den Farben recht klar zu sein. Auch so bestimmte Formen und Materialien machen einfach auch den nordigen Style aus. Ne? Also wie hier zum Beispiel ist auch so eine wunderschöne Vase aus Skandinavien. Das ist einfach so ein beliebtes Stück, was man eigentlich auch nicht mehr wegräumt, wenn man es angeschafft hat. Hallo Wilma, komm mal her. Ja, das ist unser süßes Hundchen hier, die haben wir seit zwei Jahren. Na, jetzt mag sie gar nicht vor die Kamera, ist kamerascheu. Ja, das Haus haben wir äh, 2006 gekauft. Wie äh, wir die Besichtigung hatten und ich das mit meinem Mann angeschaut habe, habe ich erst mal gedacht, oh Gott, ja. Also das äh, war echt eine Lebensaufgabe, weil wir wirklich tatsächlich alles drin eigentlich rausreißen mussten. Und ähm, hatten aber irgendwie direkt schon so eine Vision, wie es mal aussehen soll. Da waren wir uns beide ganz einig und ähm, ja, haben das auch die letzten Jahre gut gewuppt. Beim Thema Dekoration ist es mir einfach total wichtig, dass ich es immer wieder verändern kann. Also ich mag das, wenn nicht alles gleich immer so fest integriert ist, sondern ich räume ständig um und ständig wieder Sachen weg. Und wie zum Beispiel auch die Bilder, ich hänge tatsächlich ungern Bilder auf. Hört man vielleicht eher selten, aber ich finde es einfach schön, weil ich ständig mal neue und schöne Objekte sehe und die ich untereinander kombiniere. Und deswegen mag ich die einfach immer hinzustellen. Wenn jetzt irgendwie immer wahnsinnig viel auf dem Boden steht, was man beim Putzen ständig wegräumen muss, das bringt es ja dann irgendwie auch nicht. Von daher schaue ich schon irgendwie, dass es ähm, mittlerweile ein bisschen pragmatischer ist. Ähm, da war ich früher auch ein bisschen anders, aber man lernt ja auch dazu mit den Jahren. Ja, also ich mag es unglaublich gerne aufgeräumt. Ich schaue schon irgendwie immer, dass immer so äh, die rote Linie drin ist. Da lege ich schon sehr viel Wert drauf, weil es mir einfach auch ein gutes Gefühl gibt und ich mich einfach auch hier total äh, ja, geborgen fühle und das einfach so meine Base ist, in der man einfach runterkommen kann. Das, ist, das sollte zu Hause ja auch eigentlich sein. Wie ihr gesehen habt, tauchen im Haus ganz oft Spiegel auf. Und ähm, ja, ich nutze Spiegel unglaublich gerne als Deko-Element. Ich finde das eine schöne Kombination mit Bildern zusammen. Ähm, sie müssen auch gar nicht immer an der Wand hängen, sondern auch auf dem Boden stehen. So sind sie auch wieder individuell und äh, verschiebbar und man kann sie in allen neuen Plätzen platzieren. Und es gibt einfach immer ein wunderschönes Bild, da die Spiegel natürlich zum einen Raum größer machen und auch das Licht wunderbar reflektieren. Ich liebe dieses Haus, weil ähm, das eigentlich so unser Lebenstraum war. Es ist so genau das, was wir immer wollten. Ein altes Haus, was wir ganz individuell gestalten können. Wir waren irgendwie ähm, Architekten, Inneneinrichter und Gartengestalter, alles in einem. Und ähm, das macht es für mich immer noch so besonders. Und jetzt nehme ich euch gerne mal mit in unseren Garten.
war eine reine Betonfläche. Ja, hat erstmal ein bisschen abgeschreckt, aber umso schöner war es einfach ähm, die Herausforderung zu haben, da einen schönen Garten, einen schönen Hofgarten draus zu gestalten. Ich habe wirklich das große Glück, ähm, wenn ich auch oft darum beneide, dass ich einen mega begabten Mann habe, was ähm, das Bauen und ähm, äh, Werkeln angeht. Ja, ich gebe meistens noch meine Zeichnungen ab und meine Ideen werden weitergetragen und ähm, ja, dann setzt er das sehr gerne und auch mit viel, viel Liebe und Leidenschaft um. Das Konzept war so ein bisschen äh, viele Grüntöne. Ähm, ja, habe mir gedacht, gar nicht so viele Farben mit einfließen zu lassen, auch wie es eher in, in den Wohnräumen ist. Ähm, viele verschiedene Grüntöne spielen zu lassen mit ein bisschen Weiß. Mmh, lecker. Und ansonsten ist es recht mediterran angelegt. Wir haben auch einige Pflanzen tatsächlich auch aus dem Süden mitgebracht. Und äh, ja, mittlerweile gedeiht hier alles total klasse, weil natürlich diese Mauern auch eine bestimmte Wärme abgeben. Hier haben wir noch unsere schöne Außenküche, in der wir eigentlich die Sommermonate verbringen. Wir haben dann ähm, die komplette Steinfront ähm, noch mal ausgefugt. Das war unglaublich viel Arbeit. Man sieht diese ganzen Steine, haben den oberen Bereich ähm, abgedeckt, dass wir einen freien Blick nach oben haben. Das wollte ich unbedingt gern haben, weil ich es einfach super schön finde, wenn man hier sitzt und hat so diesen freien Blick nach oben. Ja, und hier kommen wir jetzt in das Kinderzimmer unseres kleinsten Sohnes. Das ist der Luca, der ist jetzt zwölf Jahre alt. Wir hatten so ein bisschen das Problem, weil ja hier diese beiden Türen waren, weil das ja wie gesagt früher zwei Zimmer waren, ähm, haben wir überlegt, wie wir diese Ecke jetzt hier ähm, zubekommen oder gut noch äh, integriert bekommen. Deswegen haben wir jetzt einfach hier diese Tür so gelassen und ähm, haben das einfach nochmal als Regale umfunktioniert. Das ist der reine Betonboden, ähm, da kam eine Versiegelung drauf. Dadurch ist das einfach so ein bisschen künstlerisch, äh, sieht das schon fast aus. Bei der Dekoration in den Kinderzimmern war es natürlich so, dass ich das früher alles das, ähm, ja, so machen konnte, wie ich wollte. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also ich lasse die Kinder mittlerweile ähm, komplett alleine entscheiden, weil sie sollen sich ja selber wohlfühlen und auch ihren eigenen Stil da entwickeln. Aber es sind wie gesagt auch zwei Jungs, ähm, die sind da recht <lacht> einfach und ähm, brauchen da auch nicht ständig Neues, sondern ähm, haben jetzt so ihr, ihr Umfeld, da sind sie glücklich mit und das ist auch total klasse. Ja, und hier sind wir im Badezimmer. Das ist unser Hauptbad, das Familienbad. Das ganz Besondere an diesem Bad sind, glaube ich, die Fenster. Man sieht schon, die sind extrem tief. Das liegt daran, dass das alte, die alte Substanz des Hauses war und diese Fenster schon diese, ja, genauso drin waren und wir die einfach noch mal erneuert haben, aber ähm, an der Höhe nichts getan haben. Und hier sind wir im Schlafzimmer angekommen. Drunter ist direkt jetzt das Wohnzimmer. Das ist also einer von diesen Neuanbauten, die wir gemacht haben, wo wir aufgestockt haben. Und hinten dran haben wir noch so einen begehbaren Kleiderschrank. Prinzipiell mag ich einfach äh, hier im Schlafzimmer sehr gerne ruhige Töne, nichts zu so Knalliges, weil es ja einfach auch ein Platz ist, in dem man einfach ein bisschen entspannt und wieder runterkommt. Ähm, aber man sieht ja einfach auch, dass es der rote Faden zum ganzen Haus ist. Die Farben kommen alle wieder, ähm, das Grau, Schwarz, Beige. Hier hinten haben wir dann, hier ist noch das Hundekörbchen. <lacht> genau, die Wilma hat nämlich auch ihren Platz hier im Schlafzimmer. Haben wir dann, wie gesagt, noch einen begehbaren Kleiderschrank, den wir dann halt... Ähm, ja, komplett nutzen können. Ja, und jetzt kommen wir ins zweite Obergeschoss, also ganz, ganz oben. Und ähm, da sind wir im Zimmer von Paul, unserem größten Sohn. Das war früher einfach ein Dachboden, ein ganz einfacher Dachboden. Hier haben Weihnachtskisten gestanden, äh, allen möglichen Kinderkram, den wir noch so hatten, ähm, haben wir hier gelagert. Und ähm, als Paul dann jetzt, ähm, ja, der wird jetzt schon 15, ähm, einfach seine Konfirmation auch hatte, haben wir gesagt, dann bauen wir für ihn hier oben einfach nochmal sein eigenes Reich aus.
Ja, und hier kommen wir in das Herzstück des Hauses, unser momentaner absoluter Lieblingsraum, ähm, die Küche. Die Küche haben wir ähm, vor zwei Jahren komplett neu gemacht. Das war ein Riesenprojekt. Wir hatten hier sechs Monate Bauphase ohne Küche, ohne irgendwas. Wir haben die Böden alle neu gemacht, haben Mauern hier rausgebrochen, weil das vorher eine ganz kleine Küche nur war. Und es war schon lange unser Traum, dann eine riesen Wohnküche zu integrieren. Also was ihr ja eigentlich hier seht, ist tatsächlich unsere alte Küche. Küche. Die war vorher ähm, in einem Beige ähm, Hochglanz. Wir haben die Fronten alle weggemacht und haben die komplett neu zusammengestellt und ähm, neue Fronten dafür bestellt und eine neue Arbeitsplatte. Und so hatten wir die Möglichkeit, ähm, ganz flexibel zu arbeiten, ohne Unmengen von Geld auszugeben. Jeder kommt immer in das Haus und sagt, oh, das ist alles so toll, das ist alles so schön. Aber dieser Weg dahin einfach, ne, den wir gebraucht haben, um das alles zu machen, das hat ja, passiert ja nicht von heute auf morgen. Ne? Also wir haben fast 15 Jahre gebaut, hatten jedes Jahr wirklich ein anderes Projekt. Das muss man halt auch einfach wollen. Wir werden immer weiter bauen müssen und äh, wenn wir mit dem einen fertig sind, beginnt wieder ein neues Projekt. Aber ähm, das möchten wir auch gerne und sind da hoffentlich mit noch ganz viel Leidenschaft ganz viele Jahre dabei. Ja, das war die Room Tour im Nordic Style. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr weitere schöne Häuser sehen wollt, dann schaut gern hier oder abonniert den Kanal. Macht's gut!